Hey guys, what's going on? All good? What's going on is like, ¿qué onda? So, um, thank you very okay. much for being on time. Gracias por estar a tiempo. Uh, estoy cargando todas las herramientas porque estoy terminando una clase. Voy con ustedes. Nos vemos a las 8 exactamente. Ya regreso. I'll be right back. Okay. In the meantime, practice. Para mientras, practice. Métanle. I'll be back. Okay, very good. Hello. Hello, Elsie. Hello, Marlon. How are you? Espéreme que no fine, se thank le... you. And you? Está. I'm fine. Okay. I'm ready. I'm fine, thank you. Uh, I'm ready. Excuse me. <laughs> I'm ready. Um, ya estoy listo para la clase. Ah, yo también. Para la clase. Algo cansado. Algo cansado, ¿Algo sí. cansado pero ahí estoy. Sí, yo sé, me imagino. ¿Qué tal? Yo también. Sí. Fine, todo bien. ¿Cómo se llama? Ok, fine. Estoy buscando acá cómo se llama porque estoy con el, estoy con el móvil y estoy con la PC. Pero fíjense que por las, por las, está, está, aquí está cayendo agua. Ajá. Y quiero buscarla, quiero buscarla donde están las, porque me imprimieron ahora la, 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 el, lo del libro, ¿vale? el PDF. Ajá. Y eso se, me, se me olvidó en, en, en el trabajo. Se dice, pero, wow, no. pero si se mete a la página puede, puede verlo. Acceder, ¿verdad? Ajá. ajá. Ahorita quiero ver esto acá. Y se mete, ajá. ¿Cómo eh, se trabajo en inglés? Work. Working. Work o working? Work. 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 Ah, working, work. trabajando. Oh, ok. Trabajando. Ah, ok. Uh, are you, are you, uh, are you teacher? Margarita, no, no, I'm not. <laughs> Bárbaro Marlon, viene con feeling. Fíjense que a mí le pregunto a, a un amigo, ¿Are you holiday? Ah, y, y él es recesionista, él sabe bastante inglés, pues es recesionista, ¿no? Eh, eh, y no hay que contesta. Porque sabe que yo no sé inglés, pues. Ajá. Pero sí, bueno, así vamos a ir aprendiendo. Correcto. Eh, sí, necesito un Espérate. ¿Cómo se dice? Only corporate. Ah, ábrame la. ¿Cómo se está el No es que está ahí otra lengua. Sí, por favor. ¿Verdad que.? Pero... ¿Han, hecho, ¿Han hecho ustedes la tarea? Sí. Yes. De la, de la, de la, no, ah, no, no, pero que no hemos visto la clase de, no hemos visto la clase. Sí, hi Margarita. Okay. Hola, está bien, si ¿Sí me escuchaba. Hola, sí, okay. ando de visita en otra casa. Hola María. Ay, good evening. Good evening. Hey guys, good evening. Good evening. It's time, welcome, this is Alejandro Marbona on behalf of Inglés Corporativo. You know, let's go ahead and take attendance. Primero lo primero. So, here, Lady Maria Fernandez de Argueta. Thank you. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Walter. Not present. Edgar Alfredo Mingiever Pineda. Edgar. No. Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Thank you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Aún estoy en el trabajo. Ok, so uh, por motivos de eso. Por... José Eduardo, can you hear me? ¿Me escuchas? José Eduardo. 
Ok, José Eduardo ya se encuentra eh, presente, pero manifiesta que todavía está en el trabajo. Ok, gracias José Eduardo. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Thank you. Jorge Alberto Hernández Tunes. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present teacher. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Ricardo. Present teacher. Present. Thank you. Marlo Ernesto José Martínez Sosa. Present. Thank you very much. Douglas Enrique Cortés Pacas. Mm -hmm. Douglas. Present. Thank you. <coughs> Gaudi Lisset Canales de Enriquez. Present teacher. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Present. Thank you. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Funes Vázquez. Present. Linda Merid Funes Villatoro. Present. Thank you very much. So, casi casa llena, señores. Solo me faltó, que creo que aquí está, Edgar Alfredo Mejibar Pineda. Okay. Present. Good, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Thank you very much. So, casi casa llena. All right, guys. So, let's get it started. What was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? Questions. To be. Uh, questions would be. There to be. Question. Uh, what else? Fue como un pequeño review de todo lo que hemos visto. All right. Mm -hmm. So, super quick. Antes de empezar, esta prácticamente fue la finalización de la unidad 1. This is the end of unit 1. So, let me go ahead and recap. Recap es como recapitular las cosas. Recap. What is the verb to be? I am. 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 Are. Is. Are. Are. Very good. When do we use the verb to be? When? When um, the uses the verb to be? Country. Countries, uh -huh. uh, nationalities, nationalities, descriptions, weather, weather, good. Feelings. 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 Nice. Good. So, guys, remember, tema que se va viendo, tema que hay que tratar de asimilarlo lo más posible, a la mayor velocidad posible, porque esto avanza. Y un tema es base para el otro. ¿Ok? So, si no lo tienen todavía muy claro, no se preocupen. Simplemente dedíquenle un poquito de tiempo cuando puedan. Pero jamás, de los jamases, dejen que un tema los domine. Si no, escríbanme. Hey, esta es Lady Marilu, Grupo Básico 1 en Support. Y en la mayor con gusto. Pero por favor, no dejen que se les pase. Nice. Um, working about this topic. Um, let me see. When do we use am? Um? I subject I. I. That's right. Is. He. She. It. Correct. He. She. It. Are. You. We. They. 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 We. They. I bell review también para que no los tiene claros. I back. Open el chat. And uh, what is the structure for the verb to be in affirmative? I am. Yes. yes. But what is the structure? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes. 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 Subject. Subject. Verb to be. Uh-huh. Uh, 
complement. Verb to be and complement. And what about I the negative? I don't understand the question. Mm -hmm. No. My subject uh, plus verb to be plus not. Not. Nice. Plus not. Plus complement. Plus subject plus complement plus question mark. Uh, todavía ya, ya le llegamos a la pregunta. It's right now is negative. Correct. Yes. So, and the, the yes no question? Verb to be. Uh -huh. Subject. Plus, correct. Plus. Mm -hmm. Complement. And. How do you say signo de interrogación? Question mark. Question. Question mark. Correct. Question, Question mark. mark. That's right. What is the answer? How do you say C? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, yes I am. Yes, 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 no, I am not. No, I'm not. No, Correct. I'm not. Keep it in mind. So that's going to be verb to be, guys. Um, Remember, if you have any questions, let's go ahead and, and, and follow up on this. How do you say B de vaca? B. No, B. B. Or B. 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 Okay, good. Pay attention, please. We're going to start with the alphabet real quick. A. Ah. Elsie. A. 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 Lady. B, correct. Ana María. C. Ricardo. C. Ricardo. B. C. After B. B. B, correct. Daisy. B. B. Give me a second. Give me a second. Now, por motivos de audio, yo creo que está bastante difícil. Acuérdense, guys, de siempre mantener, sé que José Eduardo Jiménez está en el trabajo, siempre en la medida de lo posible tener la cámara encendida y nombre completo, porfa, para que Zoom le registre su asistencia. Please, please, please. Si siempre se meten así es porque cuando ustedes se meten, solo tienen primer nombre y apellido. Ya, aunque ustedes lo cambien estando en la sesión, al volver a ingresar les queda como anteriormente. Entonces, cuando ustedes se vayan a meter, ahí también, ¿no? para que ya no lo tengan que estar haciendo todo el tiempo. Alrighty, so, um, guys, how do you say me? My. Okay, how do you say tú? Your. 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 That's right. Your. Su Your. para él. Su para ella. Hair. Hair. Nice. Hair. Su para eso. It. Oh. It. It. Ok. Nuestro. It. Nuestra. Our. 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 Suyo. De ellos. So, how do you Dair. say uh, el nombre de Alejandro? Mm. What's your name? Alejandro. Alejandro's, Alejandro's name. Alejandro's, Alejandro's name. name. Oh, just oh, name. Good, good. So, guys, uh, let me tell you, estoy bastante satisfecho con su desempeño en estos temas. Okay? So, practice is over. Ahí están, señores, copy-paste lo que está en el chat. Ya está prácticamente reducido todo lo que hemos hecho en esta semana. Si hay un detallito que les falta, métale. ¿Ok? Nada más que esfuerzo. So, let's go ahead and continue, guys. Today, we're starting with unit two. So, please, go ahead and read after me. Here it is. I will be able to. I will be able to. I will be able to. Right. Everybody, everybody. I will be able to. I will be able to. I will be able to. Describe my job position and the activities that I perform every day at work. 
Describe my job, my features, and the activities performed every day at every day at work. At work. Correct. I need a volunteer to read that, please. Me? Go ahead, Sabrina. Okay. Describe my job position in the activities that I, that I perform every day at work. Nice. I like the ending sounds like work. I need a volunteer to translate this, guys. Translation services. Go ahead, Ana Maria. Hi, teacher. Ajá, Ana María. Sorry, Ricardo, ya, ya había mencionado a Ana María. A usted le toca la otra. Uh -huh. Describe un puesto o posición de trabajo y la actividad que realiza cada día en el trabajo. Very good. So, o what la is the meaning? que realiza diariamente. Good. What is the meaning of perform? Es perform es como realizar, desarrollar. Es, uh, Ajá, lo que yo hago, lo uh -huh. hago exactly. sobre mí. Uh -huh. So let's go ahead and brainstorm uh, positions. Give me a position. Brainstorm. Brainstorm is lluvia de idea. Una tormenta lluvia. de cerebros. <laughs> tormenta. <Brainstorm. laughs> mm -hmm. So guys, brainstorm what positions can you tell me at your job? Positions um, at work. In an office. What are the positions in an office? Um, Account. Account. Secretary. Account. Secretary. Chief. Secretary. Um, Manager. Manager. Supervisor. Superv Supervisor Chef. and manager sometimes are the same. Depending on the Chef. company, they call them differently. Uh -huh. What else? Mechanic. In an office. In President. a normal office. In, in, an office. in my work. In my Engineer. Work, in Chief mechanic. Chief mechanic, mechanic, a secretary, um, a manager, account, no, counter, counter, pero teacher, contador en hombres, counter, ¿verdad? Account. Bookkeeper. Siempre es accountant. Oh, bookkeeper, that's right. Mm -hmm. okay. mm. Bookkeeper, correct. So, guys, let's go ahead and this mm -hmm. is today's activity. And we're going to be working with the simple present. I'm just going to tell you what it is. Please, go ahead and read with me. Listen, listen to your teacher read the following job position. Listen to your listen teacher, to your teacher read, the read the following job, job position. position. Then match them with the activities they perform. Then, then match them with, with the activities they perform. Good. So say with me, please, bookkeeper. 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 Financial analyst. Financial, Financial analyst. analyst. Human resource specialist. Human, Human resource, resource specialist. specialist. Digital marketing manager. Digital, Digital marketing, marketing manager. manager. Insurance agent. Insurance, Insurance agent. agent. Software engineer. So, okay, so let's go ahead and read with me, guys. So you try to get some ideas. Here, keep track of the financial accounts of companies. Repeat after me, please. Keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Claudia, please read. Keep track. He takes track of the financial accounts of companies. Ahí vamos, good. What, which one do you think it is? Of all of these options. Which one? Cuál? Which one? Financial uh, financial analysis. Financial analysis. Bookkeeper? Financial analysis. Okay, so some of you say that is A. And some of you say, algunos de ustedes, some of you. How do you say algunos de ustedes? Some of you. Uh -huh. I'm going to write it down soon. Some of you say A, some of you say B. Okay. Me, A. B. Okay, Jose Rafael, gracias por clarificarlo. 
some of you. Okay. Some now, you. next one, please go ahead and read after me. Help people and businesses manage their finances. Yes. Yeah. Help people and businesses manage their finances. Help people and businesses manage their finances. Daisy, help me and read number two, please. Help people and um, business manage their finances. Good. Help people and businesses. Business, businesses. Help people and, Help people businesses. and businesses. Manage. 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 Their finances. Their finances. Correct. Which one do you think it is? How do you say qual? Um, Which one? Which one? Um, B? B? One. A, A, B. B? Okay, so you're saying that A is a financial analyst. And B is a, and number two is a bookkeeper. Uh -huh. ¿Cuál es cuál? Financial analyst or bookkeeper? Financial analyst. Financial analyst. In number one or number two? Two. 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 Okay, so it's going to be. Ayuda a las personas y a las empresas. Ah, justo a eso. Ya vamos a llegar a la traducción. <laughs> es que para poder entender lo que te parece. No, bueno, ahorita mm -hmm. peguen al gordo, ¿vale? ahí al, al, a lo que más se le, se le pegue. All right, let's continue with the next guys. Know the policies and regulations. No. The policies and regulations. Involved in the management of employees. Involved in the management of employees. 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 Carla Ivania, help me with this one, please. Read, please. Repeat. Know the policies and regulations. Know the policies. Involved in the management of policies and regulation involved. 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 Acá. Nada. Uh, 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 ya vamos a llegar. So, involved. 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 Vamos. Good, good. Uh -huh. And then, in the management of employees. In the management. In management. Employees. Of employees. That's right. So, which one do you think it is? Um, C. Human, human resource specialist. Okay. Let's put it right there. Yes. Next one. Create and advertise. Create and advertise. Create and advertise. Create and advertise. Company. The company over the social media. The company, the company over the social media. media. Mm -hmm. um, Douglas. Um, D. Digital, digital manager. No, digital man, marketing manager. Good. Help me and read, please. Create and advertise. 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 Advertise the company over. De social media. Ok, thank you very much. Good. Lo veo medio extraño, compañero, como de cabeza, pero ahí está. That's good. Ahí está. Um, ah, ok, sí estamos. Go ahead and repeat after me, please. Help people in companies. Help people in companies. Against financial loss and manage risk. Against financial loss and manage risk. Good. For this, I need a volunteer to read it. Marlon Ernesto, levantando la mano. Muy bien. Muchas gracias. Go ahead and read it. Help people ask companies against financial loss and manage risk. Go. Repeat. I repeat. Yes, please. 
Okay. Help people and companies against financially loss and manage risks. Manage? Manage risks. Risk. Good. Thank you, sir. So, which one do you think it is, guys? Uh, letter D. Z. Um, yes. Insurance agent. Insurance agent. That's right. Insurance agent. Number letter C. And the last one, design and develop different softwares. Design, design and develop, develop, and develop different, 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 different software. 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 Different software. Okay. Different. That's right. Hay una, hay una regla, guys, que van a ver más adelante, que la segunda vocal, cuando nosotros tenemos tres vocales o más, y la fuerza de voz está en la primera, generalmente la segunda vocal no se pronuncia. No decimos different, decimos different. No decimos family, decimos family. No decimos tampoco chocolate, decimos chocolate. O chocolate. Some people say chocolate. Chocolate. Little by little. So which one is it? Which one do you think it is? Okay, what letter? Software engineer. Software engineer. So, guys, um, aquí es donde su vocabulario empieza. Now, ¿qué es un sujeto, guys? ¿Cuál es la función de un sujeto? What is the function of a subject? De quién se habla. De quién se habla, muy bien. O quién hace la acción. Right? ¿Cuál es la función del sujeto? De quién se habla. De quién se habla o realiza la acción. Realiza la acción. Exacto. What about a verb? What is the function of a verb? Describe la acción. Describe la acción. Es la acción. Muy bien. ¿Y el complemento? Lo que se dice de la persona o de la acción que realice. Sí, más información. Acerca de la persona o de la acción. Muy bien. So, aquí viene la importancia, señores, de ustedes incrementar su vocabulario. Vamos a buscar verbos. ¿Ok? En la primera one ¿Mm? Keep track of the financial accounts of companies. ¿Cuál creen que es el verbo? Keep. 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 Exactly. ¿Qué creen que significa keep? Mantener. 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 Y si lo extendemos a keep track. Sería como keep track. Everybody write it down. Guys, show me your notebooks, please. Show me your notebooks. Como... Seguir, porque track es como... Enseñe sus notebooks, por favor. Show me your notebooks. Let's see. All right. Ok. Nice. Good. Ya, ya le vi los notebooks a la mayoría. Ricardo. Good. So, keep is mantener. Digo. In keep track, it's like mantener un récord de algo. Mantener un registro. Vamos. That's right. So, keep or keep track. Así es la manera de la que yo les aconsejo aprenderse las cosas. Si se van a aprender keep, aprendanse en solo keep track. Y se lo van aprendiendo en parejas, porque son similares. Más fácil que lo asimilen. Good. With number two, what do you think are the verbs in number two? Help. 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 What is the meaning of help? help. Ayudar. 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 Good. What else? Ayudar a las personas. Uh -huh. Help es ayudar. And mm -hmm. one more verb. Um, manage. Manage. Mm -hmm. Manage. What do you think is the, is the meaning of manage? Manage. Controlar. Manejar. Manejar. Gestionar. 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 Correcto. No manejar un vehículo. ¿verdad? No me digan I manage my car. Y puede manage. ser administrar también. También administrar. 
correct? So you see many different things. Now let's keep it rolling here. Next one, number three, the verb. No. 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 Conocer. Conocer. Correct. También es saber, ¿verdad? Correct. Conocer, saber. Este ya está, ya está conjugado, así que por eso no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Now, guys, um, algo que les quiero mencionar es en cuanto a pronunciación. Cuando ustedes tienen la K y la N, la K no se pronuncia, porque aquí no vamos a decir no, sino simplemente decimos no. 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 Por ejemplo, en caballero, se dice night. Night. Right? No night. se pronuncia la K. ¿Cómo se dice rodilla? Nick. Ni, again. Puede parecer que es muy confuso, pero los fonemas son muy claros. Si tenemos K y N, la K es muda. Cualquier palabra que ustedes vean al principio que tenga K y N, solo pronuncien la N. ¿Estamos? Ok. All right, great. So, let's go ahead and continue with the next one. Here. What verbs can you find? Help. And number four. Help. Ah, oh, perdón. Create. Uh, create. Over. Create. 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 What is the meaning of create? Crear. Crear. Good. And also, advertise. Advertise. It's a verb. Albert. Advertise. What is the meaning Albert. of advertise? Advertise. Anunciar. Muy bien. Good. Anunciar. Let's continue. Number five. Help. 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 Mm -hmm. That's right. We already know the meaning of help here. And this one, number six. Design. 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 What is the meaning of design? Design. Uh -huh. And develop. 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 Desarrollar. Desarrollar. Muy bien. Desarrollar. Ya. Yeah. Programar. Bueno, programar sería como que program. Pero sí va relacionado. Ok. So, um, Ricardo, how do you say mantener? How do you say mantener? Eh... Y este mantener, mantener, no, I, I, I don't know. Ok, aquí está enfrente de las primeras que dijimos. Guys, help him, ayúdenle. Keep. 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 Now, yo sé que a veces tienen problemas de inter, así que por eso no soy tan, tan insistente, ok, porque sí entiendo la situación, no worries. So, Ricardo, how do you say mantener? Eh, mantener es, quiero ver, mm, 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 sería eh, este, el, man, el management. Mm, mm, mm. Mantener. Number eh, one, keep. 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 So, Felipe, uh, Ricardo Felipe, how do you say mantener? Uh, keep. Keep. Muy bien. Um, Jorge, how do you say crear? <coughs> Create. Create. Everybody repeat after me. Create. Create. How do you say anunciar? Create. Anunciar. 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 Advertise. That's right. Carla Ivania, how do you say diseñar? Design. Design, Design, great. Catherine, desarrollar. Develop. Develop, that's right. Develop. Arnold, Develop. Anunciar. Anuncio. Mm -mm. Advertise. Advertise, that's right. Marlon, how do you say Advertise. Advertise. Advertise, muy bien. Um, Advertise. Cindy Lisset, how do you say ayudar? Help. Nice. 
Merib, how do you say saber? No. No, exactly. So, guys, uh, this is some vocabulary that you can use. All right? Now, mm -hmm. vamos donde asustan. <laughs> All right, so here we go. What am I going to do this? All right, so say with me, please. I keep track of the financial account. Say it with me, please. I keep track of the financial account. I keep, I keep track, track of, of the financial, financial, financial account. account. You know the policies and regulations. You know, you know the policies and regulations. And regulations. And regulations. We advertise the company. We advertise the company. They help companies against financial loss. All right, guys. So let's go ahead and pay attention to the structure here. Pongamos atención a la estructura en estos momentos. What is I in the structure? Subject. Subject. You. Subject. Subject. We. We. Subject. They. Subject. Subject. Otra vez, vea, una y otra vez. Okay. So, what is the first thing of the structure? ¿Qué es lo primero de la estructura? Subject. 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 That's right. And then, keep. What bear. is it? Bear. Bear. No. Bear. 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 Ah, no, so no, okay. No. So, mm -hmm. just wanted to know if you were paying attention. So, what is the next thing? ¿Qué es lo siguiente en la estructura? Complement. 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 Sujeto complemento. No. no. Yo pupusa. Verb. 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 Instruction. Instruction. Verb. Plus. That's right. Verb. Verb. No. And then? Complement. Complement. So, guys, what is the structure for affirmative sentence in simple present? So, 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 verb, plus, verb, plus complement, yeah. complement. And complement. complement. That's it. Subject, verb, complement. Teacher, ¿y esa que no es la estructura del to be? Es esa la estructura del to be, guys. Sí, vea. What is right base? Could you please repeat? ¿Podrías repetirlo? No, no lo escuché bien. ¿Por qué escribe al final más fácil? Señora, complemento. ¿A qué se refería? Ah, good. Ahorita. Subject <laughs> plus verb base plus complement. Good. Okay. ¿Alguna vez han visto ustedes una lista de verbos? Están en yeah. una lista de verbos. ¿Cuántas yeah. columnas tienen? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas columnas les han visto? Ay, son muchísimas. Tres que yo recuerdo. Tres. Sí. Sí. Entonces tenemos siempre el verbo base que es la primera lista. Nadie, nadie le va a dar una lista que empiece primero por el último. Siempre va a haber verb base, pasado y pasado participio. Entonces por eso yo les pongo verb base para que cuando vean la lista ustedes sepan que es el de la primera columna. ¿Ok? Hay listas okay, que les sí. ponen el ing, que se lo ponen en tercera persona, que no sé qué, que no sé cuánto. Subject is going to be verb base, um, past, and past participle. En ese orden va. Entonces, guys, esa es la estructura. Es la misma que eh, verb to be, ¿verdad? Sí. Yes. Yes. ¿Cuál es yes. la diferencia? El verbo. El verbo. El verbo. Correcto. En la anterior the podríamos ocupar, ¿cuáles son nuestras únicas tres opciones en el verb to be? Y I'm, is, um, are. Is, are. Eso are. es todo. ¿Podemos meterle it en el verb to be? Mm, no. 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 No, no. No, porque no, no es ni, ni am, ni is, ni are. Solo esas son nuestras opciones. ¿Podemos meter, por ejemplo, keep en el verb to be? No. 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 So, no. es la misma estructura, señores. Solo que en vez no. de ocupar el verb to be, ocupamos todos los otros miles de verbos habidos y por haber. Okay. okay, no me vayan a tragar con ese bostezo. Okay. So, um, how do you say bostezo para aprender? Margarita. No, no, hombre, no, hombre, si no, si no. Uh -huh. Yawn. 
Say with me, please. Yum. 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 Margarita. Margarita is tired. Ah, we are all tired. Miren, está por la marca, pero aquí tengo mi bebida energizante. Si no, me desmayo. Fue mi primer día de trabajo. Lo siento. No, no, no. No, no lo hago en el sentido. Congratulations. En el sentido de, 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 de apuntar dedos, sino porque yo sé que todos estamos cansados. Right? Y hay que aprender. Yo les apuesto que se van a acordar, sobre todo Margarita, de la vez que bostezó en clase. Ah, ¿cómo se dice bostezo? Yon. 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 That's right. Entonces, tranquilos. Yon. Hasta yo bostezo. Por eso a veces quito yon. la cara, para que no me vean. ¿Y Yon de joven cómo se pronuncia? Yon. Yon. Vamos con Yon, un poquito más abierto. Yon. Young, 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 So guys, uh, let's go to the negative statements, okay? What is the structure according to you? What is the structure for negative? Subject plus negative. Don't. Auxiliary. Don't. Don't. Uh, plus verb base, 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 el don. Auxiliary don't. Correct. El otro sería no. Do, ajá, exactly. And don't is the contraction of do not. Right? Okay. So don't is the contraction, the reduction of do not. Do not. Now, do not. aquí es donde yo les digo que se pone simple, no dicho fácil, simple. Pero esa es toda la estructura, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? So, si ustedes pueden decir, yo como pizza, pueden decir también, yo no como pizza, porque es lo mismo, solo I le meten don't el don. Ok, so, I don't eat. two birds, one stone, right? Now, let's go ahead and put this in order. Um, I need volunteers. One volunteer, please. Um, me? Who said that? Sabrina? Me? Okay. Yes. So, solo Sabrina ahorita, just Sabrina. I want you to help me on Scramble. ¿Alguna vez han jugado Scramble? Yes. Sí, no. Y está todo revuelto, ¿vea? Yes. yes. ¿Qué creen que significa Scramble? Descifrar. Ordenar. Revuelto. Scramble. Revuelto. So, ¿Cómo se dicen no, no, no. huevos revueltos? Scramble. 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 So, ¿cuál es lo opuesto de scramble? Es desordenar, ¿verdad? Todo es revuelto. Uh -huh. So, scrambled con D, scrambled eggs. So, ¿cómo se dice desdesordenar? O sea, unscramble. Unscramble. That's right. Unscramble. 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 So, unscramble the sentences with the words providing using the simple present. So, Sabrina. Yes. ¿Qué es lo primero que vamos a poner aquí? What is the first thing we're going to do? Um, subject, sería day. Subject, verb, days, and complement. Ajá. Uh -huh. Ok. Day. day. Um, company. Day companies. Eh, el keep. verbo, keep. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Keep. Uh, keep track. Finally, it's a count. Mm -hmm. And track. Correct. They keep track. Um, they keep track. Um, final oh. accountant. Oh. Casi, casi. Ajá. Of, si se fijan, tenemos más o menos. Oh. Arriba tenemos los examples. Los, los sí. examples. Los ejemplos. Sí. Um, keep track of. I keep track of the finally account. Of, of the of finally account, financial account, account, company, company, accounts, 
of companies. companies. Muy bien. Of Now, companies. Obviamente, este, este vocabulario es directamente con lo que estamos viendo, ¿ok? So, good. Yeah. They keep track of five. Okay. Now, one more volunteer. <coughs> Margarita. Me? Okay, so Margarita and then Edgar. Edgar, yours is number three. Okay. We don't. Mm -hmm. We don't. Adver What is the pronunciation? Advertise. Advertise. On internet, the company. The company. The company. On internet. Okay. Aquí hay un error, guys. Muy bien, Margarita. I liked it. You did it well. Siempre, 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 siempre. Vamos a ocupar the internet. Okay. ¿Dónde okay. lo encontraste? On the internet. Siempre. Oh, internet. ¿Cuántos internet okay. hay? Uno. 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 ¿Cuántos universos hay? Uno. So, the universe, the internet. Hay muchas galaxias, pero el universo en teoría hay uno. All right. Um, Edgar Alfredo. Okay. Uh, I, I take... Uh, I take every day notes in the, in the meeting. Okay. Okay. Every day yeah. in the meetings. Good job. Okay. Good. Ya vamos a hablar de esto. Hay algo que les quiero comentar. And the last volunteer, please. Catherine, gracias por levantar la mano. Démosle. Um, Carlos and Mauricio. And score phone and the phone and the reception. The phone, ajá, aquí, aquí no se lo pusieron the phone at the reception. Muy bien, good job. So guys, what is the structure for simple present? Mm. Subject. Uh -huh. Plus verb plus complement. Correct. And what is the structure for a negative? And subject mm -hmm. plus done plus verb plus complement. Correct. Ahí estamos. Any question on this, guys? No. Soy es fácil, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. <laughs> sujeto, verbo, complemento. O, o piensan que sujeto, verbo, complemento es complicado. No. No. That's no. Right. no lo es. Pero ahora, ¿cómo lo ordenamos? Ahí está el problema. Que number one, we need vocabulary. Necesitamos vocabulario sí o sí. No excuses, guys. There is no okay. excuse for vocabulary. Now, quiero dejar esto súper claro desde el principio. Ya van a tener tiempo de practicar, pero me gusta que la estructura quede bien claro antes de tirarlos al agua. Nosotros vamos a ocupar sujeto. Tomen nota. Primero vamos a decir quién hace las cosas. Y acuérdense que el sujeto no va a ser solo Carlos, no va a ser solo Mauricio. Puede ser mi prima Janet. Puede ser el vecino bullicioso de al lado. ¿Ya? El perro que sigue a mi gato. O sea, el, el sujeto puede ser más largo, más complejo. Acostumbrémonos a eso para poner la atención. Luego, ¿qué sigue? What is the next? Verb. 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 Correct. Ahí viene el verbo. ¿Y qué pasa en el complemento? ¿Por qué pusimos, por ejemplo, on the internet, perdón, the company on the internet y no the internet on the company? Díganme ustedes en español si está bien esto. Yo voy con mi primo a la playa. ¿Está bueno? Yo voy con mi primo a la playa. No. No. Mi primo y yo. Vamos a la playa. O voy a la playa con mi primo. ¿Por qué está malo? Porque no puedo decir. 
mucho primero. El burro fue delante como el que chavo. Ahí vamos, ahí vamos. Las reglas, reglas gramaticales. Puedo decir, yo voy, a la, yo voy mañana a la playa. No. no. ¿Por qué? En español, ¿no? Yo iré. Porque ya sabemos que está hablando de usted, entonces cuando... Future, future. La que diga yo, no que automáticamente digo voy a la playa mañana. Correcto. Ya sé que estoy hablando de, de mi persona. No Ajá. hay necesidad de que diga yo. Exacto. Señores, eso, olvidémonos que existe. Porque son uno de los may las mayores interferencias es nuestra gramática con la del inglés. ¿Ok? No sé si ya se los mencioné, no sé si fue a ustedes que se los mencioné. No podemos omitir al sujeto. ¿Ok? Jamás de los jamás. Bueno, digamos que no. Porque ya sería un imperativo, ya fuera una orden. Abrí la puerta. ¿Okay? Echa el agua, baja la taza. ¿Ah? Imperativos, órdenes. Entonces, guys. Pero eso no es enteramente lo que yo les quiero decir. Ahora, si yo digo, mi hermano va mañana a la playa. Ya han escuchado eso, o, o quizás no, pero eso. Mi hermano va mañana a la playa. Sí. Mi hermano bueno, irá. Mal. Sí. Y sí. sí, se dice sí. en algunas ocasiones cuando se le estamos contando a alguien. Uh -huh. Cuando hablamos de esta tercera persona. Good. Entonces, eso, señores, uh -huh. es que quiero que miren, no sé si vieron Men in Black, que miren la luz y se olviden de todo eso, porque esa es la mayor interferencia que vamos a tener. Entonces, es como cuando decimos, eh, decirle a mi mamá, que vamos a trabajar. O sea, ya sabemos que es nuestra mamá. No decimos a mi mamá, porque es de los dos. En cuanto a las cosas tácitas, sí. Hay unas que se pueden y otras que no. Pero lo que yo les quiero hacer énfasis es lo siguiente, guys. Número uno, las, las expresiones de tiempo, mañana, el próximo año, en cinco minutos, generalmente van al final. ¿Ok? Quiero ponerles este ejemplo. Y porfa, esto si no lo entienden, quiero que me lo digan, porque aquí va su base. No se queden con dudas en esto. Acá. I, I go with my brother to the movies tomorrow. Vaya, vamos a tener esto. ¿Qué significa? Yo voy con mi hermano al, al cine mañana. Yo voy con mi hermano al cine mañana. I, I will go. No, ahorita no, no, no nos metemos en futuro. Quiero que ordenemos esto. Número uno, señores. ¿Qué es lo primero que va? Sujeto. Okay. ¿Qué es lo segundo? Verb. Ah. Verb. That's right. Y aquí es donde viene el desorden. Quiero que mantengamos un orden lógico. <coughs> si vamos a decir el verbo go, ¿qué es lo primero que tendremos que decir? ¿A dónde? ¿A dónde? Ok. Mm -hmm. I go. I go. Ajá. My brother tomorrow. With my brother. ¿Por qué? Porque casi my siempre. God. No es que sea porque sí. Las expresiones de tiempo van de último en nuestra idea. I go to the movies with my brother tomorrow. Tomorrow. My brothers tomorrow. So, tomorrow. I go to the movies with my brother tomorrow. Okay. Ahora, si yo les pongo, I play uh, tomorrow soccer against my friend's team. ¿Qué significa esto? What is the meaning of this? Yo voy a jugar fútbol con, el, con mis amigos mañana. Algo así. Yo en, juego en mañana. contra, against. En contra, en contra against. Okay. Del okay. equipo de mis amigos. Del equipo de mi amigo. Porque mi es el amigo, posesivo, acuérdense, sí, por sí, profe. Sí, sí. Correcto. Entonces pongámosle en orden. ¿Qué es lo primero que va? What is the first thing? ¿Qué vamos a jugar? Soccer. Soccer. Yeah. Soccer. Uh -huh. Entonces tenemos también, tenemos against my friend's team y tenemos tomorrow. ¿Qué vamos a poner primero? Against my friend's team. Against my friend's team. My, 
My friends. Team. 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 Y lo último. Tomorrow. 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 Good. Entonces, eso es lo que quiero darles, señores. Esa conciencia de ese orden que tenemos que, que poner. ¿Ok? So, primero va sujeto, verbo, y de ahí va lo que complementa al verbo. Así que si yo pongo, por ejemplo, ir, tengo que poner a dónde. Si yo digo it, ¿qué tengo que poner? Pero en el caso de la segunda oración, se iba a arreglar el internet. porque no lo colocamos después del verbo? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? We don't advertise the company on the internet. Ah, muy bien. Porque en esta, está diciendo que no vamos a... Uh, ¿Cuál es el significado de advertise? Sí, anunciar. 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 ¿Qué vamos a anunciar? anunciar. ¿El internet o la compañía? La, la compañía. compañía. La compañía. Entonces, por eso. No vamos a anunciar. Es más importante. La compañía okay. en el internet. Entonces, señores, después del verbo, esto que les quede muy marcado, que es donde mucha gente falla, si decimos beber, ¿qué va a beber? Comer, ¿qué va a comer? Inmediatamente comer? después del verbo. Ir, ¿a dónde? Pegarle, ¿a quién? Platicar, ¿con quién? Estudiar, ¿el qué? ¿Estamos? Eso, que es, traten de todo el día memorizárselo. Y luego pueden decir, ¿a qué hora? Pueden decir, ¿a dónde? Pueden decir, ¿con quién? Eso ya es parte de su complemento. Y mantengan el orden que las expresiones de tiempo, ¿dónde van? Al final. Al final. La mayoría del tiempo. Teacher, ¿puede repetir el, el orden de cómo tiene que ir la, la oración? Claro. Este, uh -huh. We have subject, subject, subject verb, verb, complement, verb. El complemento, pero, ok, uh -huh. no, no me fraccione la estructura, porque siempre va a ser subject, verb, complement. Okay. Todo esto extra que estamos hablando es el complemento. Okay. Pero usted dijo de que el, el complemento va en qué orden. Ah, ok. Primero, el complemento directo del verbo, si lo quieren llamar así. Uh -huh. Ok, si vamos a ir, ¿a dónde? Entiéndase, entiéndase por complemento directo. Um, lo que está inmediatamente relacionado, como por ejemplo acá. ¿Dónde va a caer la acción? Lo que, lo que está directamente relacionado, por ejemplo... Yo juego mañana fútbol contra el equipo de mi amigo. Entonces, mm. yo juego, ¿qué va a jugar? Okay. Soccer. Soccer. Y de okay. ahí más información en contra del equipo de mi amigo. Que aquí podemos poner dónde, con quién, etcétera. Y hasta el final, la estructura del tiempo. El tiempo. Uh -huh. okay. So, I'm going to erase all of this. ¿Están listos para que vuelva esto, señores? Yeah. Yeah. Okay. Yes. All right. So, let's go ahead and uh, analyze this. I eat pupusas. No, I eat, I eat with I my eat. family pupusas on weekends. How do you say fin de semana? Weekend. 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 That's right. Weekend. So, de acuerdo Weekend. a la lógica, ¿cómo lo ordenaríamos? Weekends, that's right. ¿Por qué? Vamos con el sujeto, el verbo, lo que está relacionado inmediatamente, porque no nos comemos a la familia, no nos comemos <laughs> los fines de semana, ¿qué nos podemos comer? Las pupas. Las pupas. Good. Um, the last one, I'm, I'm going to give you uh, another example. We drink on weekends um, soda with my friends. Uh -huh. <laughs> we drink we soda, soda, soda with my friends, friends, with friends, my friends weekends. on weekends. On weekends. <laughs> on weekends. Yeah. That's right. On weekends. Another one. Now, aquí estamos poniendo tomar qué y con quién. Ahora, en vez de ser con quién, puede ser con quién, a dónde. Y si tuviéramos también con quién y a dónde, no importa el orden, la verdad. Ahí puedo decir con mis amigos en la playa o en la playa con mis amigos. A ese punto ya no importa mucho. ¿Ok? So, vamos a poner un último ejemplo. 
Um, give me a verb, guys. Tell me a verb, muy común. Buy. Okay. Buy. Buy. Okay. Um, <laughs> they buy at the supermarket buy. the food on weekends in the supermarket with my family no with uh, their Bye. family buy analicemos antes de decirme cualquier mm -hmm. orden analicemos ellos compran esta es la traducción literal en mm -hmm. el supermercado la comida los fines de semana con su familia qué montón nadie va a hablar así se los dejo claro desde ya pero quiero probar un punto ok Okay. Nadie le va a hablar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que ponemos? What is the structure? They, 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 buy, they, they buy. They buy. Pausa. They buy. Okay. They buy ¿Qué compran? They buy. The food. The food. The food. The food. The food. The food. Entonces, en importancia, ¿qué va relacionado como el anterior? Es una cadena de relaciones. ¿Qué pongo? On weekends, with their family, with my, with, at the supermarket. With a the supermarket. A dónde a dónde compra la comida, sí? Good. At the supermarket. At the supermarket. With their family. With their family. ¿Y por qué no on weekends? Porque, porque, porque los, los tiempos van al final. final. Porque los tiempos van al final. Van al final. Okay. Entonces tenemos with their family. With. At the supermarket. Y ahora. On weekends. On weekends. Good. So, guys, les recuerdo, nadie en su sano juicio va a hablar así. Yo, Tarzán, Tuchita. ¿Eh? Ya vieron que la estructura es fácil. Sujeto y verbo, súper fácil, vea. Complemento. El complemento es donde la mayor parte de la gente tiene los problemas. Entonces, siempre va a ir un orden lógico. Claro, o sea, mientras usted se dé a entender, y esto quiero ser muy categórico, mientras usted se dé a entender y exprese su idea, pues nadie le va a decir no. Ahora, ya si quiere aplicar un trabajo o algo así, es un poco más serio la cosa. Pero entonces, este ejemplo es muy bueno. ¿Quién? Ellos. El verbo, buy. ¿Qué van a comprar? La comida. La comida. En vez de, ¿a dónde? Porque tiene más relación la comida con el super que la comida con su familia, ¿verdad? Entonces, okay. luego, ¿a dónde? A the supermarket. Y ahí sí le okay. pueden, ya que se arme a tangana, ya ¿eh? no importa. Entonces, tenemos con su familia y por último los fines de semana. Entonces, es una cadena de nosotros ponerle atención. Esto, señores, espero yo les pueda significar la, la, simplificar la vida de una manera increíble. ¿Ok? Okay. Okay. Mm -hmm. um, can I erase? Okay. Okay. Yes. Ah, yes. vaya. Ana María, no siempre va a seguir el mismo patrón. No. no. Ok, quiero I, que quede muy claro. Siempre I va know. a ser un orden lógico dependiendo mm -hmm. de lo que queramos decir. Lo más importante es sujeto, verbo. verbo. La relación verbo, la relación inmediata, en esos tres ya es lo más importante. Y los tiempos al final. Todo lo que queda en medio, mezclenlo, no importa. Okay? Pero siempre traten de mantener ese orden lógico. All right, guys. So, okay. let's go ahead and take attendance. Espero estar fomentando movimientos de su aprendizaje. Give me a second. All right, guys. So, everybody ready? Lady, Lady, Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter Antonio Not present Edgar Alfredo Mengíbar Pineda Present Margarita Estefan Mengíbar Contreras Present Thank you guys, todos con la cámara encendida En el attendance José Eduardo Jiménez Jiménez Present Ok, thank you Elsie Yanel Ramírez Navarro de María Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Jorge Alberto. Jorge. Present. Ah, ahí está. Ah, Háblenme, compadre. Thank you, sir. Ya lo vi. 
Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Present. Rafael Sánchez Ayala. Thank you, Sabrina. Present, teacher. Good. Ricardo Felipe Adolfo Asbun. Present. Thank you, sir. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Douglas Enrique Cortés Pacas. Present. Thank you. Sí, ya lo veo derecho. Claudio Elizabeth Carlos de Enrique. Present, teacher. Espérame, la oigo, pero no la veo. Ok, ahí sí. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Present. Okay, see you. Cindy Lizel Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ivania Cabrera Sodano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you, sir. And Linda Merid Funes Villatoro. Present. Okay, thank you very much. Bye, guys. So, um, now that we have this clear, ahora que ya tenemos esto claro, pues en teoría, vamos a empezar a decir las cosas que nosotros hacemos en el trabajo. ¿Ok? Uses. Simple present. ¿Ok? The uses of simple present are uses daily routine. Vamos a empezar por acá. Daily routine. Say it with me, please. Daily routine. 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 Correct. Lo que significa rutina diaria. Okay? Lo que hacen cada día. Also, we have habits. Say it with me. Habits. 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 Good. Habits. Then we have um, general truth. General truth. Verdad general. Mm -hmm. Scheduled events. Scheduled events. So, guys. Excuse me, what is general truth? Verdad general, ya voy a eso. Ah, okay. So, in this one, guys, ¿cuál, ¿qué actividades creen ustedes in English? ¿Qué actividades creen ustedes que podrían ser rutina diaria? Take a shower. Take a shower. Mm -hmm. yeah. Take a Eat. shower. Mm -hmm. Eat, si, si tienen la suerte de comer todos los días. Sleep. Uh -huh. Sleep. Uh -huh. Sleep. Uh -huh. else? Um, brush. Brush your brush. teeth. That's right. Brush. Si se brush tiene my teeth. Right. Comer Work. Work. Uh -huh. Dream. Dream. Tomar. Teacher. Drink. Dame no, todos los días. Drink. Water. 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 We also have daily routine. Um, and also habits. Habitos son cosas que, por ejemplo, no hacemos todos los días, pero que son muy comunes en nuestra vida. Read. Read. Ajá. Running. Read. Hoy sí se lo puede anotar. Run. ¿Qué más? Exercise. Do exercise. Dance. Dance, ok, es un hábito. Dance, uh -huh. Drink, por eso. Sí. Drink. Uh -huh. Uh -huh. What else? ¿Qué más? ¿Qué um, es el horario? Uh, 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 music. Watch TV. Music. Ok, muy bien. Watch TV. To music. Uh -huh. Watch TV. Uh -huh. Watch uh -huh. Netflix. Netflix. <laughs> Uh -huh. Good. Entonces, esta diferencia de daily routine y un hábito es muy, muy delgado. Uh -huh. okay. Porque uno puede decir, hey, pero lavarse los dientes es un hábito. Y es cierto, pero debería ser una rutina diaria. No importa la categoría, mientras ustedes tengan la idea. Now, general truth, guys, es verdad general. 
¿ok? Verdad general no significa que tenga que ser verdadero. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo vivo en Marte. Eso es una verdad general, pero no necesariamente tiene que ser cierto. ¿Ok? Eso es verdad general. Vamos con, por ejemplo, eh, lo que no cabe en las estructuras anteriores. Por ejemplo, work, trabajo, en, yo vivo en, I live in San Salvador, por ejemplo. Eso no es una, una rutina diaria. Tampoco es un hábito. Es verdad general. ¿Ya? Yo, okay. este, yo tengo una computadora. Es verdad general. O sea, como para todo lo demás existe más que. Ahí okay. estamos. So, general truth is verdad general. Okay. Y luego tenemos schedule events. ¿Quiénes de ustedes tienen una cita médica próxima? No. no. Mi el seguro tiene. Ok, en el seguro. ¿Quiénes de ustedes tienen um, una cita en la PROCU? Uy. Uy. Dios quiera. Parece chiste, pero es anécdota. Ok. No, events, guys, son eventos agendados. Ok. Por ejemplo, aquí sí les voy a dar un ejemplo completo para el contexto. I have a meeting tomorrow at 5. Uh, 5 p.m. Tengo una reunión mañana a las 5. Ya está agendado, vea. Sí. Mire, teacher, pero si es mañana que no es futuro. No, porque ya la tiene. Ahorita usted ya existe. El hecho que sea mañana es irrelevante porque ya está agendado. ¿Ok? So, tengo una reunión, tengo una cita. ¿Cuál es la diferencia entre una cita amorosa y una cita de trabajo? En vocabulario. Uh, date. Date. Ajá, date. Y supuestamente esto es un corazón porque no me sale. It's romantic. Romantic, that's right. En si en el seguro no tiene nada romántico, ¿verdad? Mm, depende, depende. 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 Dale, enfermera. So, that's an appointment. Eso ya sería un appointment. appointment right? Date appointment. and appointment. No, jamás le diga a su esposo o a su esposa que hable inglés. I have a date tomorrow. Okay. Se muere. Decir? Ah, se les arma. Ok. So guys, let me ask you something. These are the uses of simple present. What are the uses of simple present? Daily routine. Habit. General 2. Habit. General 2. Show it. Show it. Show it. Show it. Scheduled. Scheduled. Vaya, guys. So, en este caso vamos a empezar con daily routine. Vamos a, perdón, vamos a tomar minutos para hablar de todos los ejercicios. Un segundo. Vamos a poder hablar de todos los ejercicios que tenemos de daily routines en grupos. Me van a dar toda la mayor cantidad de ejemplos que puedan en cinco minutos. Ok. okay. Me lo hacen en afirmativo, inmediatamente en negativo. Ok. Ok. okay. Con daily routines. Daily routines. ¿Con qué vamos a trabajar? Daily routines. Daily routines. That's right. Daily. How long is it going to take? How long? Long. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Mm -hmm. That's right. Okay. Demole, guys, accept the invite. Todos los ejemplos que puedan. Go, go, go. Accept the invite, please. Jose, can you hear me? Okay. 
Viene, ah no, el teacher. Nos faltó alguien, teacher, o no. Estamos bien. No, you're good. Ok. Daily return. Right. Routines. 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 Daily routines. Um, ok. I cook. I mm cook. -hmm. I drive. Ok. Bien. Afirmativo y negativo, pero inmediato. I cook and then I don't cook. Mm -hmm. I drive. Denme complemento. ¿Hacia dónde manejan? At work. To work. To work. To work. I drive to work. Y luego, I don't drive to work. I don't. I don't drive. Drive to work. I don't drive to work. Work. Okay. Okay. Va. Démosle, guys. Métanle a todos los que puedan en tres minutos que quedan. Correct. Um. Sí, es cama. Sí, es cama. Cama. Entonces, I go to the bed at 10 p.m. Nine, nine o'clock. Nine o'clock. Nine o'clock. Good. Uh, ten o'clock. Um, example. Sí, uh, I don't go to the bed at five o'clock. Good. Guys, go ahead and... Write them down. Anótenlo si es necesario. Eh, si alguien no sabe cómo se anota algo, pues ayudémonos. Margarita, okay. eh, sé que está cansada, que no quiere que se le vean las ojeras, pero es por pie de cámara, ¿ok? Así que en la medida de lo posible, trate de encenderla. Si le es posible, ¿ok? Good. Okay. Ayúdense, guys. Tenemos dos okay. minutos. Ajá, en el Ajá, negativo también. Ajá. Quería I don't I don't every day. What is the example, girls? <clears throat> what is the example? I brush uh -huh. those every day. My teeth. My teeth. Mm -hmm. Every Two day. Is a diente. Uno. Solo uno. Mm -hmm. Teeth is este plural. Es plural is, regular. This is a I brush my teeth. I, I brush, I my, brush teeth. my teeth every day. Mm -hmm. And in negative? I don't, I don't brush those my, every day. My teeth. My teeth every day. Ajá. Vamos acá. <laughs> teeth. 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 Sí. Sí. Papatos, sí. topilotes, zapotes, tolones. Zapato. Sí. 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 Right. Okay, continue. We still have one minute. Démosle. Los más que puedan. Okay. Podría ser. I drink coffee. I don't drink a coffee. I don't drink a coffee at. I don't drink coffee. Drink coffee. I, I am drinking coffee. I am drinking coffee. Um, coffee. Careful with that one. No. Están poniendo I am drink. Está no, I drink coffee. Ajá, y el otro verbo. Entonces, solo puede haber un verbo. Porque si no están... I drink. Correcto. Están diciendo yo soy, co yo soy tomo café. <laughs> solo I drink coffee. I drink coffee. I, I, I drink coffee. Uh -huh. Mm -hmm. I drink coffee. And then the negative? Se pica tu vida and. Correcto. I sí. drink coffee. Mm -hmm. ah, es la, el verbo que se ocupa por el. En vez de. Por el, el to be. Ajá. Ok. Correcto. Yes. Ah, ya. Yeah. Mm -hmm. okay, okay. mm -hmm. Negative. Uh, I don't drink coffee. Correct. I don't drink mm -hmm. coffee. Um, I don't drink I coffee. Drink I coffee. Drink 
No, I drink coffee. Uh -huh. I drink coffee. Subject, verb, complement. Uh -huh. yeah. Okay. Good. Keep it up. Give me a few more. Les voy a dar unos cuatro minutos más. Porque no, no okay. puedo hacerme todos los grupos. Continue, guys. Okay. Great. Okay. 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 Hey guys, how are you doing? Come on. Ajá. We want to hear. Quiero escuchar lo que tienen. Ah, ya se me ha ido, vea. Ajá. Este. Teacher. Mm -hmm. Tell me. Está teniendo problemas, teacher, el teacher. compañero con el internet. Ok. José, ¿todavía estás en el trabajo? Pero yo tengo tres cosas del trabajo. Ok, dígame. No. Eh, write checks. Ok. Eh, budget. Budget es, es este como presupuesto. presupuesto, pero no es verbo. Uh, you can you can uh, prepare your budget. Ah, sí, es cierto. Right? Puedes preparar el presupuesto. El verbo es prepare. Okay. Bueno, incluso creo que se puede make también. Tienen que, que ser verbos. Verbos del trabajo que uno hace. En general, solo daily routines. Puede ser en el trabajo o en casa. No worries. So I ah, okay. write checks. Ok, thank you, uh, José Eduardo. Eh, profe, yo tengo... Yeah. No sé si está bien estructurada. Tell me. Eh, eh, I drive the, my, motor, my motorcycle to work every day. Good, 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 good. Lo único que vamos a quitar es drive. Pues este driver, ¿verdad? Sí. Yeah. Ok, good. Está muy bien. La estructura está perfecta, Jorge Alberto. Um, solo acordate que, bueno, te comento, driver es conductor, pero acá, ¿ok? Um, los verbos en español es manejar para ambas, pero en inglés sería drive, eso es un vehículo, un camión, un pickup, y ride es cuando vas así, cuando vas montado, literalmente. Like, ride a horse, ride a motorcycle, ride a bicycle, ¿ok? So, R-I-D-E, ride. La estructura está perfecta. Watch TV. That's another one. I watch TV. Watch TV. Mm -hmm. Correct. All right. Let me check one more group. You're doing good. To How work. Mm -hmm. Every day. In negative, I, drive, I don't drive. Don't drive. To work every day. I don't drive. Uh -huh. I don't drive to work. Every day. Mm -hmm. Yeah. All right, guys. Nice, 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 nice. So let's go to the main room so we can share. Vamos al grupo principal para que podamos compartir. Démosle. Let's go. Okay, guys. So little by little, we are coming back. Poco a poco vamos viniendo. Volunteer. Okay. Ricardo, give me your example in affirmative and then in negative. Mm -hmm. You are muted. Repeat, please. Mm -hmm. Margarita ya vi su mensaje. Gracias por notificarme acerca de la situación de la cámara. Thank you. Okay, teacher. Mm -hmm. so, Ricardo, give me your examples, please. Unmute yourself. Quítale el mute. Uh, 
I drink coffee. Nice. And in negative? I don't drink coffee. There you go. Excellent. Elsie. I take a shower every day. Uh huh. I don't take a shower every day. Mm, okay, okay, but good. I understand. It's fine. I will say you tampoco. No. <laughs> All right. So I'm gonna help you with something, Elsie. Thank you. Póngale nombre completo a, la, a su nombre, please. Ponga su nombre completo. Sí, otra vez se me cambia, perdón. No, bueno. no sé. Y a mí también se me cambia. O no eh, sé, tengo que hacer algo. Puede ser, no sé, a veces es más quisquilloso. Cuando se metan, asegúrense de ponerlo, que a mí no me gusta estarles diciendo, yo sé que... Hola, hola. A mí ya no se me cambió cuando entré en el correo donde dice una serie de una PC, Mac, Linux, Linux o Android, haga clic aquí para unirse. Cuando le di clic ahí, solo me pidió mi correo y poner mi nombre completo. Y ahí dice, recordar este nombre para las próximas. Eh, pues, no, ahí ya no, no se me cambió. Ya me dio lo okay. que... A mí me pasó igual que Ana María. Uh -huh. Hay que entrar a este link para que ya quede. Que no hay Interesting. Gracias. Thank you, Ana María. Uh -huh. Thank you. You see Thank the you. Trabajan en equipo. Gracias. So, um, let's go ahead and work with the pronunciation here. Shower. 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 I bat my baby. Bath. 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 My baby. The next one. Negative. I not bat. I don't not. <laughs> yes, nice. I don't know. I don't know. I don't know. Bat my baby. Bath. 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 Okay, my baby. Nice. Carla Ivania, then Marlon. Meriv and Edgar. Mm -hmm. Okay. I, I made a cup of the tea, tea every day. Tea. tea. I make a cup of, cup of tea every day. I made a cup of tea. I make a cup of tea. I make, make. Oh, I make a cup of tea. A cup of tea every day. And the negative one? The negative? I don't like mm -hmm. a cup of tea every day. Of tea every day. Nice. Next one. Okay, Marlon, uh, Merid, and then Edgar. Marlon? He read a book. Ajá, ya vamos a llegar con el he. Pero está bien. Conmigo, he reads a book. He reads a book. Every day, todos los días. Uh, every day. Ok, every day. And in negative, negativo. Uh, yo leo libros. He now read a book. Ok, vamos con I. I don't read books. I don't read a book. Está bien. Muy bien. Meriv and then okay. Edgar. Uh, in the park on, week on weekends. Again, please. They run, they run in the park on weekends. Nice. And the negative? They don't run in the park on weekends. Nice. Good job. Edgar? We have class every night. We don't have class every night. Good job. Ahí vamos. Good, good. So um, let me ask you something. ¿Tienen alguna pregunta con esto? No. No. Seguro. Hablen ahora, para siempre. 
All right. Um, nuevamente, señores, ayer yo les mandé un video del Verb to Be. Casualmente, tengo esos videos en mi canal nuevamente. Esto no es para que se suscriban, porque no estoy ocupando ese canal. Sí lo haré eh, más adelante, pero también tengo todos los videos de Simple Present, incluyendo tercera okay. persona. ¿Ok? Ahorita vamos a trabajar con negative statements en uh, todas las personas, incluyendo tercera, pero sé que eso necesita un, par, un poco más de tiempo. Todos esos videos están ahí. Siéntanse libres de verlos en mi canal. Ese es mío. Yo he hecho todo. No es material de terceros. Este, y um, ahí lo pueden ver. ¿Ok? Obviamente ustedes pueden buscar cualquier recurso que ustedes consideren necesario. Solo estoy ofreciendo algo que yo he hecho que sé lo que hay y si me hacen una pregunta acerca de ello les puedo contestar. Thank you. All right. Thank you. Thank you, teacher. Is it correct say I chat on WhatsApp? Yes, I chat on WhatsApp. Good. So, uh huh. Go ahead. Do you study English at night? Nice. Yes, it is correct. Okay. It is correct. All right, you guys, so let's go ahead and work with this. If you notice, what are the subjects that we are using here? ¿Qué sujetos estamos ocupando? I, you, I, I, we, 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 they. Are we using he, she, it? ¿Estamos ocupando he, she, it? No, 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 no. 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 ¿Por qué? Why? Porque cambia. ¿Qué te a dormir? Buenas noches. Porque cambia eh, los verbos en las terceras Dios. personas, cambia el, el final, la, la letrita. Se le, a las terceras personas correcto, se le agrega S. Correcto. Uh -huh. So, go ahead and repeat after me, please, guys. So, we're going to describe a partner's daily routine at work. Describe, describe a partner's, partner's daily routine at work. 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 Oh. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, How are you? Good, con el, con el mismo feeling que le pongo yo, ¿ok? Yo también estoy con sueño, pero démosle. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Ah, esa, ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Um, fine. I have many things to do this week. Fine. I have many things to do this week. This week. But Kathy is very busy. But Kathy is very busy. busy. Really? Who's Kathy? Really? Kathy, Katie. Ustedes saben que hay un montón de pronunciaciones. Katie. The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. Mm -hmm. On, Monday. Monday. On Monday. On Monday. On Monday. Monday. On Monday. 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 Schedule. Schedule. Tiene que vibrar. Schedule. 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 Ok. Schedule. Tengan cuidado con esto, señores. Mucho cuidado con esto. Y. Schedule. Vaya, guys. No los quiero escuchar diciendo schedule. Es, es el nombre de la letra, no la pronuncia. Eso sería. Que yo. 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 On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? 
And on Wednesday, she, she, she sends some emails to the bookkeeper. On um, um, Wednesday, she sends some um, emails, um, emails, emails to the bookkeeper. Uh -huh. okay. okay. On Wednesdays, <laughs> on Wednesdays, on Wednesdays. Oh. vaya. ¿Saben por qué les pido que lo hagan igual que yo? Número uno, porque la mejor manera de tener todo acerca de la pronunciación es dele play, pausa y repítalo. Exactamente como lo hacen. Ahí van a aprender cómo linkear, cómo reducir, eh, van a aprender entonación, van a aprender el estrés en las palabras sin mirar una cosa de gramática. Porque si yo se las explico ahorita, las pierde a todos. Así que, guys, aquí vamos a ver cómo se unen. ¿Por qué? Porque... Esta termina en S y esta empieza en S. Los vamos a unir. Sam. La E al final casi no se pronuncia a menos que tenga algo después, otra vocal, otra consonante. Entonces termina en M y empieza con E. Vamos a decir sense some 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 Ahí voy. Parece chino, pero es inglés. Wait. So, vamos aquí. Listen. Don't repeat, please. Don't repeat. Send some emails. Send don't repeat. Them. Don't repeat. Don't repeat. Don't, don't, repeat. don't repeat. Don't repeat. Boy, don't again. Repeat. I'm going to say it three times, and then you say it three times. No more. Okay. Send. And look at look at the my, my camera. Send some emails. Send some emails. Send some emails. Your turn. Send Three some times. Send some emails. 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 Send some And on Friday, she arranges meetings. Go. Oh, on weekends. She's, She's so, so busy, busy, busy and on weekends. On weekends. <laughs> on weekends. Right, good. And Come on, guys. Um, in, on One Sunday. more time. Ahora me van a esperar a que termine toda la oración o todo el párrafo y luego lo hacen ustedes con especial atención a las pausas. No es mi intención que se memoricen todo, pero los fonemas se empiezan a repetir. Así que de tanto repetirlos, sin darse cuenta, los van a memorizar. Démosle. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Fine. I have many, many things to do this week. Katie is very busy. Katie. 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 Very busy. <laughs> really? Who's Katie? Really? Who's Katie? Who's Katie? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. The new secretary. Every time on Monday, she makes many reports. She writes reports about the production. 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 And what does she do the other days? And, And what does she do the other days? Ni siquiera se dieron cuenta, pero dijeron, what does she? Otro link de ese con esto. Okay, one more time. And what does she do the other days? And what does she do the other days? The other days. On Wednesday, voy de nuevo. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekends. She's so busy on weekends. 
Nice, me diga que copien todo. Sí, anden de copiones en cuanto a pronunciación, ¿ok? Tienen que hablar igual o mejor que yo. So, guys, now the challenge se les pone al máximo, ¿ok? Ok. Repeat after me. No me lo lean, porfa. Promise me that you're not going to read it. Just listen. No, don't read, okay. just listen. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. Good morning. How, are you? How, are you? How are you? How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. <laughs> I, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Well, Katie is very busy. Uh, really? Who's Katie? <laughs> Really? Really? Who's Katie? Really? Who's Katie? Really? 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 Who's Katie? Really? Really? Who's Katie? Really? Really? The new secretary. The new secretary. secretary. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. Very tight. Very tight. Very... On Monday, she makes many phone calls. On, On Monday, she makes many phone calls. Phone calls. Acuérdense, no lean. Leámosla. Later, she writes reports about the production. What? Later, what? She was the phone she, <laughs> about the production. Later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. About the production. And what does she do the other days? And, and what, what does she, she do on oh, other days? Other days. <laughs> on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. <laughs> On Wednesday, Wednesday and on Friday, she arranges meetings. And on, and on Friday, Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? She's so busy. On the weekends? Okay, nice. Is it difficult? ¿Lo encuentran difícil? Is it difficult? Es difícil leerlo. Go, go. Good, 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 good. Pues saben qué? Con leerlo también se pone interesante. What I wanted to do this right now is for you to keep the same pace. Léanlo al mismo tiempo que yo. Esto no es hablar como Eminem ni como Snoop Dogg. La fluidez la van a ganar con esto. Aquí mejoran pronunciación, linking, listening, todo. A la cuenta de tres yo empiezo a leer y espero que ustedes van igual... Al mismo nivel que yo. One, two, three. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? How are you? How are you? I'm happy. 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 Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. How many things to do this weekend? Katie is very busy. The new is this. The new secretary, her shoe is very thin. On one day, she takes many phone calls. But she writes reports to the production. And what does she do the other days? On Wednesday, vamos a cancelar la tercera para no para no dejarlo. gracias thank you thank you I know I know and thanks to you guys gracias a ustedes sé que es súper difícil al principio pero así es como se van a destapar ok Okay. So, guys, um, this is what I want. How do you say, ella hace muchas llamadas? She makes many phone calls. Many calls. Many phone calls. Okay. Ella escribe reportes acerca de producción. 
She grinds she organiza reuniones. She Yo hago muchas llamadas. I make many phone calls. Yo, 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 yo. yo I escribo. make many phone calls. Ajá. Pero si, si es I make, ¿y por qué es con ella she makes? Porque es tercera uh, persona hablando de ella. Ahí está. Uh -huh. okay. so Esto es lo que I ustedes van a hacer todo el tiempo. Ah, tiempo, se me salió un gallito. So, esto es lo que van a hacer todo el tiempo, guys. La estructura es exactamente la misma. Simplemente en tercera persona. ¿Cuál es tercera persona? He, 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 ¿Ok? Entonces, okay. él... Mira, Ana María, fíjese que Douglas me dijo que usted... Mmm, ya. Um. No hay chicle, va. Ok. <risa> él. Ahora estoy hablando con Douglas. Douglas, fíjate que Ana María me dijo... Mmm, right? Estoy hablando <risa> ser, ¿verdad? de ella. Ya ando yo de chambroso, ¿verdad? Llevando y traigo. Entonces, él, ella o oh, eso. Mira, fíjate que se me fregó la moto. La moto, estoy chambreando de la moto, ¿ok? Por cierto, how do you say um... moto? No, 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 no. Motorcycle. It is gossip. <risa> gossip. Nos quedó a todos. Gossip. Um, gossip es como gossip. Eh, gossip. Chismosear. Mm -hmm. Puede ser. Gossip girl. Como gossip, gossip girl. Gossip girl. <risa> Es andar ahí chicloso. Es Good. So, gossip puede ser verbo, gossiping, gossip, o puede ser simplemente that's gossip. Eso es un chambre. Right? So, he, she, it. What is third person, guys? He, 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 he. Good. Good, good. Entonces, quedémonos con la idea de que I, you, we, they es otra cosa. Y he, she, it, se modifica el verbo. Se modifica el verbo. ¿Ok? Now, antes de que pasemos a eso, nuevamente, señores, sé que es bastante material para una sola clase. Así es la agenda. Eh, pueden también repasar, porque mañana es otro tema relacionado. Vamos con preguntas. Pero también pueden ustedes repasarlo. Ahí está el canal Alejandro Narbona. Ahí están todos los videos, ¿ok? Repito, no es un canal de tercera persona mío. Y yo les autorizo que lo busquen. Bye. Good. Para evitar cualquier cosa con YouTube. Alrighty. So, um, attendance, guys. Marilu Hernández Targueta. Present. Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíber Pineda. Present. Margarita Estefan Mengíber Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Oh. <ríe> Elsie Enet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present teacher. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Ricardo Felipe. Present. Present oh, estamos, teacher. Estamos. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present teacher. Douglas Enrique Cortés Pacas. Present. Good. Claudia Lisset Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Present. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. 
Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merid Funes Villatoro. Present. Ok, thank you very much. Guys, les quiero agradecer mucho su puntualidad ¿no? y su asistencia. No es fácil. Ok, así que prométame que van a tener esto hasta el último modelo, hasta el último módulo. Ok. Promise. Ok, más le vale. Más le vale. <risa> All right. So, esta es la diferencia, señores. En tercera persona, me, eh, metámonos en la cabeza que necesitamos una S. Ok. Eh, no vamos a meternos con todas las reglas gramaticales porque no da tiempo. Pero, si las pueden averiguar, ya les dije dónde están. En mi canal. So, ella hace... ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Le agrega la S. La S. Le agrega la S. Okay. So, um, de hecho, quiero ver si les muestro. Sí, porque creo que tengo que mostrárselos rapidito. Acá. Cindy send. El verbo send. Send. Enviar. Enviar. Le agrega la S, ¿verdad? El verbo help. 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 The verb talk. Uh, yes. 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 That's right. Se le agrega la S. Correct. Now, this is going to happen. La estructura es la misma. Lo único que hacemos es modificar el verbo cuando hablamos de tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? What is third person? He, she, 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 That's right. Now, ¿qué pasa con las negativas? Miren el verbo. Make, makes. ¿Tiene algún cambio? Sí, ya no lleva ese. Ya no lleva ese. Va en forma base. Pero cambia el club. Exacto. Entonces, memoricémonos algo. Siempre lleva ese. ¿Ok? ¿Por qué ella no la lleva? Esto se los adelanto. No va a llevar la S ni en negativo, ni en pregunta, porque el auxiliar ya lleva la S. El auxiliar. Dos. 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 Entonces, uh, nuevamente, guys, keep in mind, ella no hace doesn't. Siempre va a haber una S, pero ya no en el verbo porque ya la lleva el auxiliar. Y los otros van a estar en el verbo. ¿Ok? All right. So let me show something real quick to you. Um, no, y eso que me recordará de mis clases de estudiante. De bachillerato. De la regla, la regla que los verbos si terminan en cualquier vocal, es lo que recuerdo, se agrega la S, pero si terminaba en Y, se agrega la I con la E. Casi. Y si terminaba en S, se agregaba la E y la S. Ajá. Así es, ¿verdad? Vamos, muy bien. You still got it. Todavía lo tienes. You still got it. So, um, nuevamente esto es lo que van a, a, a encontrar, pero explicado por mi persona. Ya pasamos esto, ya pasamos esto, también esto, también esto. Esto todavía no, pero lo pueden encontrar. WH. Ajá. Third person, aquí estamos. So, third person es prácticamente he, she, it. The verb. And you're going to add S. Y S. Yes. I-E-S. Podemos agregar S, E-S, o I-E-S. Ok. Now, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? Siguiente. La mayoría de los verbos son una S. Ok. So, Carla works at the embassy. Your mom drives an old car. Hussein runs extremely fast. The reporter speaks. So, la mayor parte de los verbos que toma? La S. La S. La S. Yeah. La S. That's it. Now, los verbos que terminan en O, SS, X, SH y CH, ¿qué se les agrega? La E, la E. Yes, yes, yes. 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 ¿Cómo la aprendo? Ahí ven ustedes. Pero la cosa es que tienen que aprenderse. So, por ejemplo, Joseph does exercise. 
Repeat after me, please. Joseph does exercise. Joseph, Joseph, Joseph does, does exercise. exercise. My brother goes to the movies. My brother My goes, brother goes, goes to, the to the movies. movies. Right. So we have do, go. Se le agrega la S. Monica misses her, her best friend. Monica, Monica misses her, miss her best friend. friend. Fernando dresses like a clown. Fernando dresses like a clown. So, el verbo es dress, <laughs> se le agrega eso. The chef mixes the ingredients in the bowl. The chef mixes the ingredients in the bowl. Erika relaxes on her day off. Erika relaxes on her day off. Day off. Day off. Good. Terminen X, ¿qué le agregamos? Yes. Yes, that's right. Yes. Let's move to the next one. Sulema brushes her teeth daily. Sulema brushes her teeth daily. Eric crashes his bicycle often. Eric crashes his bicycle often. Bicycle? Bicycle. 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 Often. Often. Correct. So, acá tenemos, terminan en SH, se le agrega ES. My brother catches bugs. My brother catches bugs. My little brother, that's right. My dad watches TV all night. My dad watches TV all night. All night. Y aquí, guys, sean curiosos. Si ustedes quieren profundizar más en esto, pónganle ahí en, en el buscador. Um, verbs ending in CH. Verbos que terminan en CH. No les estoy recomendando ninguna página de terceros. <ríe> ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver verbos que terminan en CH, verbos que terminan en SH. Y ahí ustedes empiezan a practicar, a crear oraciones. Tienen que ser muy proactivos y muy dedicados a esto. Next one. Here. What are the vowels, guys? Right. Vowels. I I E I E I O U. O U. What are the consonants? The red. The red. The red. Yes. So, los que terminen. Careful with this. Los que terminen en consonante plus, más Y, consonant plus Y, we are going to drop the Y. Drop es como votar, eliminar, drop the Y, and add, agregar, add, I-E-S. So we go with study. Pasa a study. study. Right? In the neck to the Y, and we write down I-E-S. Fly. Flies. 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 Cry. Cries. Cry. Cry. Correct. So, Cry. ¿por qué? Porque tiene una consonante antes. D, Y, L, Y, R, Y. So, be careful with this. Play. Place. 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 Enjoys. 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 Buy. 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 That's right. So, again, tenemos, most of them take an S. La mayoría toma una S. ¿Cuándo le agregamos ES? S. S. S H C H That's right. Consonant plus Y I E S. Consonant plus Y. Consonant más Y. Great. So um, sé que voy algo jalado, guys. Solo necesito que ustedes lo vean. So we got third question. Negative statement. Okay. Subject doesn't verbe, verbase. Your mom doesn't drive a car. El verbo está normal porque la S ya la tiene el doesn't. Y esto lo vamos a ver mañana en las preguntas. Does your mom drive a car? 
el verbo está normal porque la pregunta tiene la S en el 2. Okay. We okay with that? ¿Estamos bien? Ok. Yeah. Ok. okay. Sí. Yes. Good. Y ahí hay más. Ahí yo les pongo una práctica que ustedes la pueden seguir. También se les, les pongo ayuda con los complementos. ¿no? Porque a veces los complementos es difícil. Etcétera. So, this is what I wanted to do, guys. En este momento vamos a tratar de terminar a las 5. In the next couple of minutes, vamos a volver con los grupos. Y necesito que las mismas oraciones que lograron me las pasen a tercera persona. Si okay. pusieron I okay. coffee, ponga she no. coffee, she doesn't make coffee. All right? Démosle, guys. Okay. See you in five minutes. Pasemos todas las que ya tienen a tercera persona. Démosle. Hey, Jorge, can you hear me? Jorge? Tres, tres, ah, sí, uh -huh. sabía. Vaya, podrían ser. Si hacemos una cada uno, por ejemplo. Uh -huh. la, eh, yo hago la primera, tú la segunda y Rafael que haga la tercera. Vaya. Uh -huh. Take a shower, que sería. Take a shower. Mm -hmm. Or she takes shower. Mm -hmm. Correct. And in the negative? I don't, doesn't, I, no. She doesn't take a shower. Correct. Or mm -hmm. doesn't yeah. take a shower. That's right. Uh, she drink waiter. She he doesn't drink a waiter. Water. Water. Mm -hmm. That's right. Okay. And remember, she drinks. Drinks. Mm -hmm. Mm -hmm. She drinks. Okay. I eat the diner. Dinner. Dinner. Mm -hmm. I eat the dinner. Uh, solo dinner. I eat dinner. En español I, es la ah, cena, okay. pero en inglés no. Es I eat dinner. Uh -huh. okay. Okay. ¿Estás mute? Rafa, ¿estás en mute? Teacher, uh -huh. en tercera persona se le agrega la S o es, o es A. Y en tercera persona. Ajá. Uh -huh. Se le agrega la S o es. O es. Pero es que ahí te para. Eat. Eh, 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 eh. Eat. El tiempo comer. Yes. Ajá, termina en T. O sea que es como cualquier verbo. Se le agrega la S. Eat. Eat. Mm -hmm. Eat. That's right. Eat the diner. Dinner. Solo así. Eat dinner. 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 Eat dinner. Mm -hmm. He doesn't. Eat dinner. Ahí vamos. Good job, guys. Excellent. All right. Keep it up. We have like two more minutes and then we go back. Good job. I chat on WhatsApp or he. Él no maneja mi carro. Sería así. Sí. He doesn't. He doesn't drive my car. Y, 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 ajá, y drive ya no lleva S, solo en la primera. Exacto. Porque es negativa. Ya el, es el auxiliar, negativo. ajá, el auxiliar ha servido la S, por así decirlo. Ah, ya. Gracias. Okay, what else do we have? ¿Qué más tienen? Eh, Claudia Kuzmit. Mm -hmm. 
eh, Claudia Dosen de Good Meet. Nice. Vamos, ahí vamos bien. Marlon okay. y Claudia, ¿cómo van? ¿Va, ¿Vamos agarrando el, este, este tema? Sí. Eh, she read a book. She, she read? The, she read a book. Y she don't no read a book. Falta, falta todavía modificarlos. Sería, como estamos ocupando she, al verbo read le vamos a poner una S. Sería she reads. A book. Uh, she reads a book. Correct. Y she reads a book. Uh -huh. She she don't read a book. She doesn't. Ahí vamos a cambiar el don't y vamos Doxen. a poner doesn't. Uh -huh. Ah, does yeah. not. Es al final, doesn't. Ajá, doesn't. Mm -hmm. mm, doesn't. Okay. Read a book. She doesn't. A reading a book. Correct. El verbo ya no lleva, el verbo read okay. ya no lleva S, porque como mencionó Douglas, el doesn't ya tiene la S. Pues solo hay una S. Mm, y el, y el okay. predomina es la del auxiliar. Okay. Muy bien. Claudia, give me an example, please. Uh, uh, a ver, he colocado, I, I drive my car. Uh, he doesn't drive my car. Hay que quitarle la S ahí. En ese, she doesn't drives, como ya predomina el del doesn't, drive queda normal. Ahí. Solo mm -hmm. en, la, en la anterior sí lleva el drives, la S. She, she drives primer. my car. She drives my car. Correct. Ok. Sigan echando ganas, guys. Muy bien, me gusta. Okay. Let's go back to the main room. Ok. Okay, guys, so we are coming back. Ya estamos de regreso. I have a couple of questions, guys. What is third person? What is third person? ¿Cuál es la tercera persona? She, he, she, it. He, she, she, she it. Pasen toda la noche, coman, sueñen, bañense con she, she, it. Okay? She, 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 Now, she, she, um, no espero que se lo memoricen inmediatamente, pero sí espero que tema que se ve, tema que inmediatamente practican, hacen la tarea. Yo me voy a quedar un par de minutos. Sé que están cansados. No tienen idea cómo es mi día, así que los entiendo. Traten de hacer un esfuerzo mañana al no más entrar. Que, por cierto, gracias por la puntualidad. Mañana al no más entrar, ¡pum! Preguntas. ¿Ok? okay. okay. ¿Cómo se cambia? Thank you. Have a good night. I'll see you tomorrow. Take care. I'll see you tomorrow. Bye. 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 Good night, guys.